हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी ट्रिक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण एक नवीन सिरीज सुरू करतो ती म्हणजे चालू घडामोडीची जे ऑलरेडी आपण डिसेंबर दोन हजार अठरापर्यंत बरेचसे चालू घडामोडीचे व्हिडिओ पाहिले होते दोन हजार एकोणीसमध्ये उपयुक्त ठरणाऱ्या चालू घडामोडी असे एकोणीस एक सतरा ते अठरा भाग आपण तयार केले होते तर आज आपण जानेवारी दोन हजार एकोणीसमधल्या ज्या चालू घडामोडी इथून सगळ्या डिटेलमध्ये पाहणार आहोत तर याची एक सिरीज सुरू करतो याचा तुम्हाला येणारी गट क ची परीक्षा असू द्या किंवा त्यानंतर कोणती स्पर्धा परीक्षा असू द्या त्याच्यामध्ये चाडू घडामोडी हा टॉपिक खूप महत्वाचा असतो त्यामुळं ती सिरीज आपण सुरू करतोय जानेवारी दोन हजार एकोणीस पासून सुरू करत आपण डिटेलमध्ये पुढं कव्हर करत जाणार आहोत तर हा एक नवीन सिरीज आहे तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर जे बेल आयकन दिसेल त्याच्यावर क्लिक करा म्हणजे जेव्हा काही नवीन अपडेट माझ्याकडून येईल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन भेटत राहील तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आजची आपली पहिली न्यूज आहे ते म्हणजे परीक्षेला विचारला जाणारा प्रश्न असा असू शकेल ऍस्ट्रो टर्फ फुटबॉल पिच हे कोणत्या राज्यातलं पहिलं फुटबॉल मैदान आहे तर हे चर्चेतली सध्या न्यूज होती ऍक्च्युली हे जे ऍस्ट्रो टर्फ फुटबॉल पिच आहे ना तर हे दोन हजार तेरा चौदा म्हणजे मोदी गव्हर्नमेंट याच्या अगोदर जस्ट सुरू झालं होतं त्याचं बांधकामाला किंवा ते फुटबॉल स्टेडियम तयार करण्याची सुरुवात झाली होती आणि आता ते दोन हजार एकोणीसमध्ये म्हणजे जानेवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये त्याचे ते बांधकाम पूर्ण होऊन ते स्टेडियमची रचना पूर्ण होऊन त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे त्यामुळे हे चर्चेत होतं परीक्षेला प्रश्न विचारला तर तुम्हाला असाच विचारला जाऊ शकेल ऍस्ट्रो टर्फ फुटबॉल पिच कोणत्या राज्याचं पहिलं फुटबॉल मैदान आहे तर ते नागालँड राज्याचं पहिलं फुटबॉल मैदान आहे की जी जानेवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये चर्चेत असली न्यूज होती मग या फुटबॉल मैदानाचं उद्घाटन कोणी केलं तर नागालँड राज्याचे जे मुख्यमंत्री होते निपिओ रिओ यांच्या हस्ते कोहिमा या शहरामध्ये या फुटबॉल मैदानाचं उद्घाटन करण्यात आलेलं होतं म्हणजे जे महान फुटबॉलपटू आहेत ना डी डॉक्टर टी आओ यांचे जे शंभराव्या जयंती निमित्त हे मैदान तयार करण्यात आलेलं आहे म्हणजे दोन हजार तेरा चौदामध्ये याची सुरुवात केली होती परंतु ते आता दोन हजार एकोणीसमध्ये ते पूर्ण तयार झालेलं आहे तर हे लक्षात घ्या या मैदानासाठी खरंच चारशे अठ्ठ्याण्णव लक्ष रुपये एवढा आलेला आहे त्यामुळे ही चर्चेतलं एक महत्वाची न्यूज होती ती म्हणजे नागालँड राज्याचं पहिलं फुटबॉल मैदान तर ऍस्ट्रो टर्फ फुटबॉल पिच हे नक्की लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे पुढचा महत्वाची न्यूज आहे ती म्हणजे दोन हजार अठरा सालचा जो जागतिक भ्रष्टाचार कर्मवारी जाहीर झाली या भ्रष्टाचार कर्मवारीमध्ये भारताचं स्थान कितवं राहिले तर भारताचं स्थान अठ्ठ्याहत्तराव्या क्रमांकावर आहे मग जागतिक भ्रष्टाचार कर्मवारी किंवा हे जे निर्देशांक डिक्लेअर केलं जातं हे कोणाकडून केलं जातं तर ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल ही जी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे ना या आंतरराष्ट्रीय संस्थे थ्रू जे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो डिक्लेअर केला जातो त्याच्यामध्ये भारताचं स्थान राहिले अठ्ठ्याहत्तर सेवन्टी एट हे लक्षात घ्या हा सेवन एट तर या आधीमध्ये पहिले अग्रस्थानी असलेले देश कोणता आहे तर डेन्मार्क डेन्मार्क हे या या स्थानीमध्ये असलेला पहिला देश दुसऱ्या स्थानी आहे न्यूझीलँड दुसऱ्या स्थानी आहे न्यूझीलँड सगळ्यात शेवटचा कोणता आहे तर सगळ्यात तळाशी असलेला देश म्हणजे त्याच्यामध्ये येतो तो म्हणजे सोमालिया सोमालिया देश हा सगळ्यात शेवटी आहे त्यापूर्वी सिरिया आणि दक्षिण सुदान येतात मग भारताच्या शेजारी देशापैकी जर बघितलं तर पाकिस्तान भारताचा क्रमांक सेवन्टी एट आहे पाकिस्तानचा आहे एकशे सतरा चीनचा आहे सत्त्याऐंशी म्हणजे भारताचा अठ्ठ्याहत्तर त्याच्या उलट चीनचा आहे सत्त्याऐंशी हे लक्षात असू द्या फक्त पाकिस्तानचा बी लक्षात ठेवा एकशे सतरा क्रमांकावर पाकिस्तान आहे तर दुसरी हे आहे भ्रष्टाचार निर्देशांक त्याच्यानंतर पुढची न्यूज आहे ते म्हणजे बालमृत्यू बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची नवी योजना आता एका योजनेमधून राज्यातले जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतील किंवा सरकारी रुग्णालय असतील तर त्यांच्यासाठी जे नवजात बालक आहेत ना त्यासाठी ते आता बेबी केअर किटचं वाटप करण्यासाठी केंद्र महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्याला मंजुरी दिलेली आहे आणि याच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने किती निधी मंजूर केलेला आहे तर वीस कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र सरकारनं मंजूर केलेला आहे म्हणजे बालमृत्यू दर कमी करण्यासाठी सरकारने ही योजना आखलेली होती पर या योजनेचा जो लाभार्थी असणार आहे तर फक्त पहिल्या बाळासाठीच याचा फायदा होऊ शकणार आहे असं त्याच्यामध्ये डिक्लेअर केलं गेलेलं आहे म्हणजे सरकारी रुग्णालयात दाखल झालेली जी स्त्री असेल तर तिच्या पहिल्या प्रसूतीनंतर त्यांना ही किट देण्यात येईल त्याच्यामध्ये जवळजवळ दोनशे रुपये किमतीच्या किटची किंमत असणार आहे त्याच्यामध्ये चादरपासून सर्व गोष्टी ज्या बेबी ऑइल बेबी शॅम्पूपासून सर्व गोष्टी असणार आहेत फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे की महाराष्ट्र सरकारनं काय केलं तर बेबी केअर किटचं वाटप करण्यास सुरुवात केली आणि वीस कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र सरकारनं मंजूर केलेला आहे तर अशा प्रकारची योजना आता कोणत्या कोणत्या राज्यामध्ये राबवण्यात येत आहे तर अशा प्रकारची योजना
त्याच्यानंतर आपली पुढची न्यूज आहे ते म्हणजे न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रॅव्हल शो ट्वेंटी नाईन्टीन या कार्यक्रमामध्ये बेस्ट इन शो साठीचा जो उत्कृष्टतेचा पुरस्कार आहे ना तर तो पुरस्कार सध्या चर्चेत होता म्हणजे अमेरिकेचे जे न्यूयॉर्क शहर आहे त्याच्यामध्ये ना पंचवीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस ते सत्तावीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस या कालावधी न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रॅव्हल शो पार पडला होता तर या कार्यक्रमामध्ये भारत भारताचं स्थान काय होतं या कार्यक्रमामध्ये हे लक्षात घ्या तर भारताला यातलं पहिलं महत्वाचं गोष्ट म्हणजे भारताचं स्थान याच्यामध्ये प्रेझेंटिंग पार्टनर होता भारत आणि उत्तर अमेरिकेमध्ये झालेला हा सगळ्यात मोठा प्रवास कार्यक्रम होता भारत का चर्चेत आलं तर या कार्यक्रमामध्ये भारत सरकारचं जे पर्यटन मंत्रालय आहे ना या पर्यटन मंत्रालयाने या कार्यक्रमामध्ये भाग घेतला होता आणि पर्यटन मंत्रालयाला बेस्ट इन शो हा उत्कृष्टतेचा पुरस्कार मिळालेला आहे भारताच्या पर्यटन मंत्रालयाला बेस्ट इन शो हा उत्कृष्टतेचा पुरस्कार या कार्यक्रमामध्ये मिळालेला आहे त्यामुळं हा एक महत्वाचा पुरस्कार आहे उत्तर अमेरिकामधला सगळ्यात मोठाचा पुरस्कार आहे कार्यक्रम सराव आहे हा सगळ्यात मोठा प्रवास तर हे तुम्ही जरूर नक्की ध्यानात ठेवा तर हे एक महत्वाचा पॉईंट होता फक्त लक्षात काय ठेवायचं जर न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रॅव्हल शो बेस्ट इन शो साठी भारताला पुरस्कार मिळाला पर्यटन मंत्रालयाला भारत या कार्यक्रमात कोणत्या पदासाठी हे होतं तर प्रेझेंटिंग पार्टनर होता भारत या कार्यक्रमामध्ये आणि पंचवीस जानेवारी ते सत्तावीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस या कालावधीमध्ये अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरामध्ये हा कार्यक्रम पार पडलेला आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तो म्हणजे स्वदेश दर्शन प्रकल्प आता सिक्कीम राज्यामधलं जे पहिलं स्वदेश दर्शन प्रकल्पाचं उद्घाटन झालं पहिलं तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की स्वदेश दर्शन काय आहे तर मोदी सरकार जेव्हा सत्तेमध्ये आले तेव्हा मोदी सरकारनं पर्यटनासाठी चालना देण्यासाठी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सन दोन हजार चौदा आणि दोन हजार पंधरा या आर्थिक वर्षापासून दोन नव्या योजना सुरू केल्या की पहिली योजना होती ती प्रसाद योजना काय होतं नाव त्याचं प्रसाद योजना आणि दुसरी होती ती स्वदेश दर्शन प्रकल्प आता हे ज्या दोन योजना केंद्र सरकारनं पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुरू केल्या होत्या मग आता हे जे स्वदेश दर्शन प्रकल्प आहे याच्यामध्ये ना वेगवेगळ्या परिक्रमा आहेत म्हणजे आदिवासी परिक्रमा किंवा पर्यटन परिक्रमा झाली अशा बऱ्याचशा परिक्रमा म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जाणार आहे समजा आदिवासी परिक्रमा असेल समजा त्या आदिवासी भागामध्ये पर्यटनाला चालना मिळावी यासाठी त्या आदिवासींची संस्कृती असं डेव्हलप केलं जाणार आहे किंवा ते एक पर्यटन स्थळ म्हणून तिथला भाग डेव्हलप केला जाणार आहे अशा प्रकारची ही योजना आहे स्वदेश दर्शन प्रकल्प याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पंधरा प्रकारच्या परिक्रमा आहेत प्रत्येक घटकासाठी असलेल्या तर ते याच्यासाठी सिक्कीम राज्यामध्ये आता काय झालंय तर स्वदेश दर्शन प्रकल्पाचं पहिला प्रकल्प याचं उद्घाटन आता जानेवारी दोन हजार एकोणीस मध्ये झाले म्हणजे तुम्ही एक आयडिया येईल तुम्हाला की योजना सुरू कधी केली होती तर सन दोन हजार चौदा पंधरा मध्ये आणि सिक्कीम राज्यामध्ये पहिला स्वदेश दर्शन प्रकल्पाचं उद्घाटन झालं दोन हजार एकोणीस मध्ये म्हणजे खूप वेळ लागलेला आहे या प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी तर ही जी योजना आहे ना तर भारत सरकारचं जे पर्यटन मंत्रालय आहे ना मोदी सरकारनं दोन हजार चौदा पंधरामध्ये दोन योजना सुरू केलेल्या होत्या त्यातली एक होती ती म्हणजे प्रसाद योजना पर्यटनासाठी आणि दुसरी होती ती म्हणजे स्वदेश दर्शन योजना तर ह्या आपण आता स्वदेश दर्शन योजनेचे सध्या इम्प्लिमेंटेशन जे सिक्कीम राज्यामध्ये झालंय पर्यटन परिक्रमा संदर्भात ते पाहतोय तर एकूण याच्यामध्ये किती परिक्रमांची ओळख करण्यात पाठवण्यात आलेली आहे तर एकूण पंधरा पर्यटन परिपथांची ओळख केलेली आहे त्यामध्ये हिमालय वॉल वर्ल्ड पर्यावरण असे वेगवेगळे त्याचे कॅटेगरी आहेत तर एवढं तुम्ही लक्षात जरूर ठेवायचं त्याच्यानंतर सत्तरावा प्रजासत्ताक दिन जे झाला त्याच्या पथसंचलनामध्ये जे विजेते ते घोषित करण्यात आले होते आता या विजेत्यामध्ये घोषित करताना ना तीन महत्वाचे विजेते आहेत की त्यांना चित्ररथ आहेत की त्यांना प्रथम पुरस्कार दिला गेला आहे त्याच्यामध्ये पहिला येतो तो म्हणजे त्रिपुरा राज्याचा चित्ररथ दुसरा मिळाला आहे ते म्हणजे सी आय एस एफ म्हणजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि तिसरा आहे ते म्हणजे आय सी ए आर म्हणजे भारतीय कृषी संशोधन परिषद ह्या तीन घटकांनी किंवा म्हणजे दोन महत्वाच्या संस्था आणि एका राज्याचा चित्र होता ना त्या त्यांना पहिला क्रमांक मिळालेला आहे हे एक लक्षात ठेवा मग आता प्रश्न असा वरतो की जो सी आय एस एफचा जो चित्ररथ आहे म्हणजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तर तो कशाच्या संदर्भात होता तर राष्ट्रीय मालमत्ता जी आहे ती सुरक्षित करणे यासाठी जे पन्नास गौरवशाली वर्ष या संकल्पनेवर आधारित हा सी आय एस एफचा चित्ररथ होता त्यानंतर भारतीय कृषी संशोधन परिषद किंवा त्याला आपण आय सी ए आर म्हणतो यांचा जो चित्ररथ होता तर तो किसान गांधी मिश्रित खेती कृषीओ की खेती ही त्याची टॅगलाईन होती टॅगलाईन काय होती किसान गांधी मिश्रित खेती कृषी की खेती अशा प्रकारची टॅगलाईन वापरत भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने तो चित्ररथ सादर केलेला होता 
हाँ तो हे दोन महत्व आनतर सी पी डब्ल्यू डी विशेष पुरस्कार दे विभाग ने सी पी डब्ल्यू डी मे का केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग सी पी डब्ल्यू डी मे का केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग यानी ना वंदे मातरम या संकल्पने पर आधारित चित्र अरेन्ज के होता तो विशेष पुरस्कार दिला गए राज्य मे मटल तो पहले राज्य राहल है त्रि त्रिपुरा च त्रिपुरा ने का होता गांधीवादी मार्ग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थे सशक्तिकरण हिंस टैगलाइन होती हाँ गांधीवादी मार्ग ने ग्रामीण अर्थ सशक्तिकरण त्रिपुरा राज्य चित्रता की टैगलाइन होती दुसरा क्रमांक है तो जम्मू काश्मीर राज्य ने जम्मू काश्मीर न गांधीजी आशे का किरण अपनी संयुक्त संक संस्कृति हि संकना साकार होती जम्मू काश्मीर का दुसरा क्रमांक मिला तीसरा क्रमांक मिला पंजाब राज्य का चित्र तो का फेमस है तो जालेनवाला बाघ हत्याकंड कि ज्यादा शंबर वर्ष कंप्लीट जाए तो तेरा एप्रिल एक एकोनीस तो जालिनवाला बाघ हत्याकंडा सन्दर्भ जो पंजाब राज चित्र होता ना तो तीसरा क्रमांक दिला गए एक महत्वाचार है यह सत्रवे प्रजासत्ताक दिना पद संचलना मे का महत्वा विजेते एक प्रोत्साहनपर पुरस्कार पे गए नवी दिल्ली मदल राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय किशनगंज का प्रोत्साहनपर पुरस्कार सुधा यम दिल ग है सर्वोत्कृष्ट शालीय मुला मुल प्रदर्शन नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी जाहिर है अतिरिक्त है ये पुम्मी जता जा जरूर लक्षा ठेवा मात्र तुम्हारा लक्षा का सी आई एस एफ भारतीय कृषि संशोधन परिषद लक्षा है त्रिपुरा जम्मू काश्मीर आ पंजाब ये पहले तीन राज्य है कि जन्ना पहले तीन क्रमांक मिला एवडा एटलीस्ट तो तुम्हें लक्षा देव शकता एक महत्वा पॉइंट ये तो, तो आता हेचमे महत्वाच का है तो पिसाद ट्वेंटी ट्वेंटी वन हा ज्या कार्यक्रम सहभागा भारत ने का ओईसीडी सोब करार के लिए आता तुम्हारा परीक्षे विचार तो पिसा का है अस विचार जाऊ शके पिसा मजे का प्रोग्राम फॉर इंटरनैशनल स्टूडेंट असेसमेंट तर हा एक कार्यक्रम है यह कार्यक्रम मे ना आता सहभागी होने भारत ने ओईसीडी सोबत मे भारत जे मनुष्यबल विकास मंत्रालय है तीन ओईसीडी सोबत करार के लिए हा दो हजार एकवीस साली ना आयोजित किया कार्यक्रम है यह कार्यक्रम मैं कशा सा है पिसा कशा सा है ऑलरेडी तो, तो शिक्षण व्यवस्थे का जो दर्जा है ना तो सुधारने का दर दर्जा वाढ़ाने शाला व इतर राज प्रेरणा दे अशा प्रकार का हा कार्यक्रम है मे शिक्षण क्षेत्र में जी सुधारणा घड़वाई है ती घड़न अपने शे देशादली जी शिक्षण की गुणवत्ता कि शिक्षण की जी पताली आल तो ती वाढ़ा सा मदद के लिए जा रही या कार्यक्रम अंतर्गत तुम्हारा जरूर लक्षा ठेवा पिसा ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो हा पिसा मजे का है तो फिर शिक्षण क्षेत्र में बदल घड़ने कार्यक्रम है आो हजार एकवीस मध्य हो रहा है भारत ने ओईसीडी सोबत करार के लिए एक न्यूज चर्चित होती तो एक लक्षा आू दया पिसा मजे प्रोग्राम फॉर इंटरनैशनल स्टूडेंट असेसमेंट हाँ एवड जरूर लक्षा ठेवा तेजनतर पिसा ये सीम्पल से संगित मैं हिंदे बयाच अशा गोषी है कि कि आता ऐक्चुअली पिसा जो है दोन हजार साली पैयांदा जो परीक्षण होता ना तो ऐसी शा ऐसी देश सहभाग है तैमे आता सद्या चौवेच देशी मध्यम उत्पन्न गटा देश है तो ये एक आसूद महत फ पिसा का है तीन अपन तो कवर के लिए नर अपना पूछता पॉइंट ये तो मे समता एक्सप्रेस समानता एक्सप्रेस ही आई आर सी टी सी ची नवी पर्यटन एक्सप्रेस है मजे भारतीय घटने के जे शिल्पकार है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जयंती निमित्त हि एक्सप्रेस सुरू कर तर ही चौदह एप्रिल दोन हजार एकोनीस रोजी सुरू जा है समानता एक्सप्रेस नवाच जी पर्यटन एक्सप्रेस पहला प्रवास कुछ करना है तो नागपुर ती प्रवास सुरू करना है हाँ कुछ नागपुर एक जरूर लक्षा आू दया आई आर सी टी सी मजे का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन हाँ तो यहाँ थ्रू यह समानता एक्सप्रेस संचलन किया आहे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मदल बाबा साहब आंबेडकर जन्मस्थान है तो मध्य प्रदेश मदल इंदौर एथिल जे महू ये ठिकाण है यहाँ ते गौतम बुद्धां जन्म जाए जिस नेपाल लुंबिनी पर हा एक्सप्रेस का प्रवास आना है तो हि समता एक्सप्रेस सुरू के लिए आई आर सी टी ची नवी पर्यटन एक्सप्रेस ती सुधा तुम्हें नक्की लक्षा दे शकता तेजनतर पूछता पॉइंट ये तो मेजे ऑक्सफर्ड डिशनरी ने निवड़ेला दोन हजार अठारह साल का हिंदी शब्द को शब्द है नारी शक्ति ऑक्सफर्ड डिशनरी ने निवड़ेला शब्द को नारी शक्ति हा शब्द निवड़ेला है मेजे जयपुर जे साहित्य महोत्सव जाए महोत्सव में यह शब्दा की घोषणा करी 
आहे तर हे एक नक्की लक्षात घ्या नारी शक्ती तर ऑक्सफर्ड ने आता ही जी योजना है मजे जे हिंदी शब्द निवड़ा जी योजना सुरू के लिए तो दोन हजार सत्रह सालापासन हि योजना इम्प्लिमेंट कराएगा सुरुआत के लिए नारी शक्ति हा शब्द नक्की लक्षा घया कि ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने दोन हजार अठारह साली निवड़ेला हिंदी शब्द है तेजनतर पूछता पॉइंट यो तो मे राष्ट्रीय आईस हॉकी स्पर्धा तो हि जी राष्ट्रीय आईस हॉकी स्पर्धा है ना तो यवर्षी च विजेतेपद आई टी बी पी ने जिंक है मजे इंडो तिबेटी सीमा पुलिस दल जे है तो ये विजेतेपद जिंक है उप विजेता को स्पर्धे का उप विजेता रहा है आर्मी संघ हाँ भारत का आर्मी संघ यहाँ उप विजेता ठरला है और आई टी बी पी विजेता ठरले हि राष्ट्रीय आयुष हॉकी स्पर्धा कितव्या क्रमांका होती तो हि आठव्या क्रमांका स्पर्धा होती मजे जम्मू काश्मीर राज्य जे लडाख है ठिकाण है तथु अकरा हजार फूट उंची वी खेल आपर्धा है राष्ट्रीय आयुष हॉकी अजिंक्यप स्पर्धा तो यी जिंक है आई टी बी पी न ये नक्की लक्षा घया आई टी बी पी की स्थापना कभी है तो चौवीस ऑक्टोबर एक बसष्ठ रोजी आई टी बी पी की स्थापना भारता से जे पांच केन्द्रीय सशस्त्र दल है नापैकी एक है तो मेजे आई टी बी पी तो नक्की लक्षा देवा हा सु पॉइंट महत्वा है नर पुढ़ पॉइंट है तो मेजे ऑस्ट्रेलियन ओपन तो टेनिसपटू नोवाक जोकोविज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी नाइनटीन जिंक है तर सर्बिया है तो नोवाक जोकोविच तो पराभूत को स्पेन का राफेल नदाल ये पराभव किया राफेल नदाल का मटल जता क्ले कोर्टा सा बादशाह राफेल नदाल का जो फ्रेंच ओपन की स्पर्धा है ती क्ले कोर्टा मे माती तर ला माती मे खेल सर्वोत्कृष्ट हो तो विमंडन अल कि इतर जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हा गौता थोड़ा विमंडा ने जास्त प्रमाण मोटे प्रमाण गौता पर खेल जते परंतु राफेल नदाल का खेल हा क्ले कोर्टा सा बादशाह अटल जता परंतु ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी नाइनटीन ही नोवाक जोकोविच ने जिंक है सर्बिया का तो टेनिसपटू है ये लक्षा गया पन हा विजेता महत्व से एक गोष गोष घड़ी तो विक्रम है मजे सतव्यादा आता नोवाक जोकोविच ने कितव्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धा जिंक है तो हि सतव्यादा स्पर्धा जिंक है नाव हा रेकॉर्ड जाए यगोदर सहा दा सहा वे विजेतेपद पटकल हो रॉजर फेडरर आ रॉय इमर्सन मग आता हा दोगा सा विक्रम मग टाक आता हा नवीन विक्रम जो है नोवाक जोकोविच या नाव कि जन ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी नाइनटीन सर सर्वाधिक सात वेला जिंक है तेजनतर पूछता पॉइंट ये तो दोन हजार एकोनीस च विश्व पैरा जलतरण स्पर्धा आता दोन हजार एकोनीस या विश्व पैरा जलतरण स्पर्धा हा मलेशियाला होना हो परंतु आता तो मलेशियाकून क्या स्पर्धे का आयोजक पदा जो मान होता ना तर तो काड़ून घे आए मे मलेशिया मध्य कुचिंग या शहरा मे एक जुलाई से चार ऑगस्ट दोन हजार एकोनीस या कालावधि में स्पर्धा होना हो परंतु आता हा स्पर्धा तिथ हो कारण तिथले जे शिष्टाचार को अनुपालन जैसे संबंधित विसा की तरतूद अशा सर्व गोषी की तरतूद करण गरजे होता परंतु त्या मलेशिया सरकारकून क्या गोषीं की पूर्तता करना ज अपयश ठरले है तो हा निर्णय घे आला है हा निर्णय कुछ घर आई पी सी मजे का आंतरराष्ट्रीय पैरा ऑलिम्पिक समिति हा निर्णय घक्षा घयान पुढ़ पॉइंट ये तो मे अटल सेतु या पुला उद्घाटन तो गोव्या मांडवी नदी व अटल सेतु या पुला उद्घाटन कर मांडवी नदी लुसर नाव का है तो महादई नदी अल दुसर नाव है तो हा जो गोव्या मांडवी नदी पर बनने आ पुल है तो कित किलोमीटर लंबी है तो पांच पॉइंट एक किलोमीटर लंबी का हा अटल सेतु है यह उद्घाटन है चर्चे अल्ला पुल है हा पुल जो है ना तो राजधानी शहर पणजी मे प्रवेश करना उपयोग किया आता हा पुल तैयार करना मे कि बंदकाम करना मे दो महत्वाचार कंपनी च सहकार्य है पहली स कंपनी है तीजे गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ दुसरी कंपनी है ती मे एल लार्सन एंड ट्यूब्रो मे एल एन टी या कंपनी से हमें महत्वाच सहकार्य है मांडवी नदी जर पाली तो हि गोव्या महती परंतु प्रत्यक्ष जर तुम्हें पाल तो कर्नाटक मदल जे भीमगढ़ है यून तीस सरी या समूहपासन ते पत्र बनने लगे ये जो तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन के गोवा कर्नाटक मे तो गोव्याम या मांडवी कि महादई नदी मन तो नदीन बावन किलोमीटरच अंतर कापले है और कर्नाटका तेन पस्तीस किलोमीटरच अंतर कापले है आता मांडवी नदीच पानी को राज्य में मिलते तो तीन राज्य महत्वा है पैल तो कर्नाटक तो आनाच है गोवा तो आनाच है तो बरबर महाराष्ट्र सुधा यह नदीच पानी मिलते महादई नदी का वाद कि महादई नदी के पानी को तीन ठिकाण मिलते कि तीन राज मिलते तो कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र या तीन राज पानी मिलते है तेजन पुढ़ पॉइंट ये तो मे साइना नेहवाल 
साइना नेहवाल ने इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धा जिंक है मजे ब दोन तीन वर्षा मधुन साइना नेहवाल ने मिले एक महत्वाच विजेतेपद है परंतु हा स्पर्धे की जी अंतिम फेरी होती या अंतिम फेरी में स्पेन की मेरोलेना करीन ही हिला मा मॉरलेना मरीन हाँ कैरोलेना मरीन सॉरी कैरोलेना मरीन हिला सामन दरमियान दुखापत जाघार घया लगली साइना नेहवाल विजेतेपद घोषित कर गए इंडोनेशिया मास्टर्स स्पर्धा साइना नेहवाल ने जिंक है कैरोलेना मरीन न जे वर्ल्ड स्पर्धा होता पी वी सिंधु ल